Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo beleza? Pessoal, aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês rapidinho como que tá ficando o meu sistema solar iniciante, um sisteminha bem básico. Vou mostrar para vocês os detalhes aí, os colegas estavam perguntando no, nos últimos vídeos. Eu já fiz alguns vídeos comentando um pouquinho, então tô montando esse sistema bem simples aqui, ó. Eu tenho nesse sistema... É, Quatro painéis solares, certo? Como eu já mostrei nos últimos vídeos, se você está chegando agora no canal e quer saber mais, você pode olhar numa playlist, tá bom? Do, do meu mini sistema solar iniciante, ok, pessoal? Então, vou só comentar brevemente aqui. Então, aqui eu coloquei quatro disjuntores. Um é para o painel solar de 150 watts. O outro desliga o painel de 50 watts, porque eles estão ligados em paralelo, certo? Então, os fios positivos passam por aqui. Daqui, esse, esse outro aqui é para o painelzinho de 10 watts, que manda energia para cá. Eu vou desligar aqui, ó. ó. tá vendo essa luzinha aqui dizendo que está carregando as baterias? Eu vou desligar o, aqui o, o disjuntor, ó. Ele parou de carregar, tá vendo? Esse controladorzinho de carga é do meu micro sistema de iluminação. É a iluminação aqui dessa, desse ambiente aqui, que... É alimentado por um painelzinho de 10 watts e carrega essa bateriazinha de lítio aqui, certo? Uma bateria que eu mesmo fiz, tá até feia, você não repara não que ela tá feia. Aqui tem uma BMS artesanal, ficou espetacular esse projetinho aqui. Vou ligar aqui então, de novo e ele volta a carregar. Hoje tá um dia de pouca produção, mas é só para iluminação, para essa fita de LED aí, ó. Um painelzinho de 10 watts. Fica direto nessa bateria aqui, é, passando por esse controlador, certo pessoal? Aqui a gente tem a produção, olha que micharia. Por aqui passa o painel de 150 watts, mais um painel de 50 watts que estão ligados em paralelo. Agora, com o dia nublado, está produzindo 1,4 um ampere, 43. Saindo daqui, ele passa pelo controlador de carga artesanal, certo? E depois vai para o banco de bateria, que está aqui, ó. Que são baterias. Essa aqui é nova, mas ela vai sair daqui. Só tô aqui por enquanto. Eu tenho que colocar ela lá no carro. São baterias recuperadas, recondicionadas. Essas duas, mais essa aqui. Eu ainda vou modificar, enfim. Aqui está a tensão do banco, ó. 12.7. Então agora eu vou desligar o disjuntor aqui para vocês verem. Eu vou desligar o painel de 100 watts. Ele vai cair a corrente aqui. Ó, só o painel de 50 watts está produzindo agora ó, 3 watts. 3. Vou desligar o de 50 watts também. Zerou a produção. Então está ficando muito maneiro. Para quem quiser saber mais sobre isso aqui, pessoal, eu já até, eu fiz até um PDF que eu vou deixar aí para vocês baixarem, tá bom? Para quem está começando na energia solar e quiser entender um pouquinho mais... Eu preparei um arquivo aqui e vou mostrar para vocês já já. Bom, se você está entrando na energia solar e quer entrar de vez, quer aprender tudo para montar logo o seu sistema, eu recomendo um curso. Dá uma olhadinha aí na descrição para conhecer o curso que eu indico para vocês. Mas também você pode baixar essa apostila aqui de graça. Ó. Então aqui foi um painel de 10 watts que eu recebi da Banggood junto com esse controlador de carga. Aí tem aqui ó, a explicação... É, a forma que eu liguei, tudo explicadinho aqui. Eu já fiz faz algum tempo esse PDF, fiz atualização, né? Então, primeiro, a gente usava uma bateria de chumbo. Eu escrevi tudo aqui. Você vai poder baixar e ler direitinho aí, tá bom? Era uma bateria de chumbo, de moto. Depois eu resolvi pôr a bateria de lítio, certo? Então, tem no PDF tudo explicadinho aí, que é essa bateria aqui. A plaquinha de BMS para fazer o controle de carga. Tudo eu mesmo que montei, ok? É, então essa aqui é o sistema de é o microsistema de iluminação aqui pessoal ó, quando eu coloquei os meus painéis em paralelo também eu fiz um vídeo falando sobre isso tem aqui também os detalhes se você quiser dar uma olhada tá bom mas olha na playlist aí também do, do sistema solar de iniciante ok aqui ó como reduzir a corrente de carga do painel solar também coloquei também fiz um vídeo esses dias falando sobre isso você pode baixar o arquivo aqui, pessoal, ó, o circuito de controle de carga, que faz parte da nossa coleção de projetos de eletrônica para iniciante. 
tá tudo registrado aqui, tá lá no canal Eletrônica de Brinquedo também, se você não conhece, mas aqui o que, que eu fiz, ó, eu tenho dois painéis desse, na verdade. Um passando por um circuito de controle e outro por outro circuito de controle. E os dois vêm no meu banco de bateria, tá bom? Ó, tem até um vídeo também que eu fiz sobre isso. Se você baixar o PDF, você vai poder ver tudo. Aqui tá o curso que eu, que eu indico, para quem quiser dar uma olhada. E aqui, o que mais? Ah, sim, uma tabela de dimensionamento, painel, banco de bateria para pequenos sistemas. Foi de um vídeo também que eu fiz faz algum tempo. Então tem algumas instruções aqui e se você quiser, você pode baixar esse arquivo aqui completo para você saber mais, para você montar o seu sistema e enfim. Então pessoal, é isso aí. É desse jeito que ficou meu sistema, estava todo bagunçado, agora eu deixei ele mais organizadinho, certo? Aqui está um dos circuitos de controle, bem simples de montar, o outro está lá na outra sala. A produção de, de um painel de 150 watts com um de 50 que estão ligados em paralelo passa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Foi isso aqui que eu fiz. Nesse relógio aqui está um sistema desse, ó. Um de 150 watts junto com um de, de 50. Só que não passa pelo controlador de carga por esse aqui. Ele está passando pelo controlador de carga artesanal, certo? Então, um painel passa por aqui. O outro painel de 150 watts passa nesse circuito que é igual aquele, é uma réplica, uma cópia, né? Passa por esse circuito e vem para cá e vai lá para o banco também. Então, pessoal, é isso aí. Essa é a atualização do meu, do meu sistema por enquanto, certo? É, basicamente, eu uso isso aqui para fazer a iluminação da minha sala de trabalho lá do outro lado. Esse sisteminha de 10 watts eu uso para iluminar essa sala que eu tô para carregar power bank, carregar celular, coisa assim. Lá na outra sala tem um pequeno inversor, mas eu uso basicamente para a iluminação da minha casa lá embaixo. Tem umas 5 lâmpadas que ficam acesas quase o dia todinho lá, lâmpadas de 10 watts, de 12 volts. Então ele ilumina lá embaixo, ilumina aqui em cima a minha sala de trabalho. E alguns motores que eu tenho na bancada de 12 volts, enfim. Então é um sistema é, iniciante, básico, né? Para estudo, mas dá para a gente já começar a fazer algumas coisinhas, dá para dá usar como iluminação para bastante coisa, certo? E depois, à medida que eu for ampliando, eu vou compartilhando aí mais detalhes com vocês, certo, pessoal? Tava uma bagunça aqui, eu fiz esse painel aí de madeira, ó. Forro de madeira. Uma ripa de cada lado aqui para segurar ele, para montar direitinho. Aí esconde toda a fiação. O fio passa aqui, ó. Passa por trás desse outro aqui que eu tenho que pintar também. E aí fica escondidinho. As baterias também estavam uma bagunça. Agora eu organizei um pouquinho mais. E é isso aí, pessoal. À medida que eu atualizar alguma coisa aqui, eu passo aí para vocês. E se você está chegando agora no canal, ou mesmo se você já acompanha e quer começar a mexer com energia solar e quiser baixar esse arquivo aqui é gratuito, você faz seu cadastro aí, pega esse arquivo para você estudar e quem sabe pode servir de referência, de ajuda para você montar o seu sistema aí também, beleza pessoal? Então é isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Ah, só um detalhezinho, aqui eu paguei 20 reais nessa caixinha, paguei 9 reais cada disjuntor porque estava fora de linha, o cara ia, tinha que se desfazer, um disjuntor desse é um disjuntor comum que eu usei, custa 15, 20 reais cada um. O cara me vendeu por 9 cada um. Então eu gastei 50 reais nessa caixinha. As madeiras eu tinha, o vatímetro eu já tinha, o circuito controlador de carga nem sei quanto gastei, mas é pouquinho. Facinho de montar isso aqui, ó. E funciona muito bem. Ele corta a carga com... 15 volts mais ou menos, e reinicia a carga com 13 volts e meio, dá para ajustar. Se você quer saber mais também sobre o circuito de ajuste duplo, tem aí no meu canal, vai ter informação sobre ele aqui, enfim. Então é isso aí, pessoal. Eu tô contente com o meu sisteminha aqui, à medida que eu for melhorando ele, eu vou passando aí para vocês, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!